buongiorno a tutti, un ringraziamento al Forum Ambrosetti per l'invito, ma anche per questa ricerca che in maniera eh, come dire, sintetica il professor De Vincenti ha illustrato, che ha il pregio di legare il persistente mismatch formativo che continua comunque ad affliggere il nostro Paese a due settori, quello della manifattura e quello dell'agricoltura, che sono altamente strategici. Ci sono dei numeri molto semplici che fotografano la situazione. Il surplus commerciale prodotto dalla manifattura è pari a 113 miliardi e l'Italia in questo comparto è seconda in Europa solo alla Germania, mentre il leader a livello di sostenibilità, il settore agricolo, produce un valore aggiunto di 36 miliardi ed è secondo in Europa solo alla Francia. Io credo che basterebbero questi due numeri per eh, farci comprendere quanto sia importante superare l'arretratezza in tema di eh, competenze e se fosse questo tema, questa problematica legata solo alle risorse, eh, se in passato eh, i governi che si sono succeduti hanno faticato a trovare risorse sull'istruzione, la formazione, l'università, il capitale umano, oggi questo problema sarebbe abbastanza archiviato, perché come sappiamo e come ha ricordato anche il collega Bianchi, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destina diverse risorse, decine di miliardi, al tema del capitale umano. Io invece continuo a pensare che oggi abbiamo questa grande opportunità di non avere l'alibi dell'assenza di risorse, ma queste risorse debbano essere ben impiegate, soprattutto il motore della messa a terra di queste risorse deve partire dalla consapevolezza e da un cambio di mentalità, ovvero da un convincimento, al di là delle visioni politiche, ideologiche, sul fatto che la crescita, eh, la produttività, lo sviluppo, il mantenimento eh, delle, per, delle performance che abbiamo eh, già registrato in comparti come la manifattura e l'agricoltura dipendono dall'investimento, da come si spendono eh, queste risorse. Mentre eh, peraltro assistiamo al salto qualitativo nell'automazione dei processi industriali che in Italia metterà a rischio il 15% dei posti di lavoro e che costringerà a necessari cambiamenti almeno il 35% dei posti di lavoro. E allora è chiaro che mentre affrontiamo la transizione ecologica, la transizione digitale che incidono, sono delle opportunità, ma sicuramente incidono nei processi di riconversione anche industriale, io credo che noi dobbiamo sempre di più lavorare in maniera sinergica e sussidiaria non solo sull'organizzazione dei settori produttivi, ma anche sulla formazione dei lavoratori occupati, dei disoccupati e anche dei lavoratori in transizione, anche mediante il rafforzamento della formazione professionale e l'effettiva disponibilità di un sistema di apprendimento permanente. E dobbiamo anche affrontare un altro aspetto cioè dobbiamo essere pronti ad accompagnare le transizioni con tecnici che possano far fre fare fronte alle richieste di professionalità altamente specializzate, perché non possiamo permetterci che rispetto a nuovi lavori eh, rimangano scoperti delle posizioni perché c'è un'assenza di personale. E sicuramente ha ragione il Ministro Bianchi quando in un raffronto con altri Paesi mette in evidenza che le storie dei Paesi sono differenti. Però è anche vero che i numeri hanno un loro significato, sono un po' spietati e ci inchiodano alle nostre responsabilità. Perché se la Francia ha 380.000 ragazzi iscritti agli ITS, se la Germania ne ha 800.000 e noi fatichiamo a superare i 20.000, eh, questo dato è un dato che ci deve far correre rispetto al tempo passato. La, la riforma degli ITS ha più di dieci anni di vita. È chiaro che è stata un'esperienza positiva, ma al tempo stesso ha scontato delle criticità sull'orientamento, una diffidenza anche da parte delle famiglie nello scegliere un percorso eh, nuovo. Al tempo stesso eh, credo che oggi 
le risorse che il PNRR mette a disposizione ci devono spingere a potenziare, a rafforzare il numero degli iscritti agli ITS. Questo vale eh, non solo per la manifattura, l'agricoltura, ma anche per le piccole e medie imprese e per l'artigianato, perché si tratta per difendere il nostro eh, Made in Italy, per difendere i luoghi dei talenti italiani, si tratta di accompagnare anche questo settore nel eh, cambio generazionale, nel favorire il credito diretto, le garanzie, la mutualità eh, privata, ma anche in questo comparto il tema della formazione è decisivo. E la ricerca offre due spunti, due eh, indicazioni che io mi sento di condividere, cioè i due piani di formazione continua. Su questo io credo che occorra davvero ehm, un, un passo in avanti, un'alleanza, una sinergia tra non solo eh, il Governo, quindi i Ministeri competenti, le Regioni, ma anche i territori e le categorie. E credo che insieme dobbiamo, anche lontano dalle polemiche che non servono, eh, però, eh, come dire, fare un duplice salto culturale, perché eh, dobbiamo dire che ci sono state misure e provvedimenti che forse hanno tolto l'attenzione sull'importanza dello studio, della preparazione, della dedizione, della capacità di appassionarsi al tema eh, della propria occupazione futura e hanno spostato più sull'assistenza, su delle misure di sostegno eh, il, la direzione. E noi invece Credo che questo errore non lo dobbiamo fare, così come un altro errore da non fare è la demonizzazione dell'istruzione professionalizzante, che qualcuno ritiene come un'istruzione di serie B. Ecco, io credo che se facciamo una pacificazione nazionale, anche sull'impostazione, sull'approccio culturale, se stiamo lontano dalle contrapposizioni e dalle divisioni ideologiche, forse... Facciamo prima, acceleriamo il percorso di potenziamento degli ITS, evitiamo lo scontro con l'università che non ha senso e che ovviamente è lontano dalla cultura di questo Governo e proviamo a dare delle risposte, a dare delle informazioni univoche alle famiglie, a rafforzare l'orientamento. Poi è evidente che la formazione non basta, occorre che il lavoro poi sia adeguatamente retribuito attraverso un salario minimo adeguato, serve il taglio del costo del lavoro, serve l'incremento della, della produttività e servono, credo, delle best practices molto positive che devono diventare, come dire, una conferma nel susseguirsi dei governi di colore politico diverso. Mi riferisco a Industria 4.0, che è stato un altro tassello importante sul fronte della, eh, della formazione. E io credo che questo, eh, questo punto, che ci ha molto occupato in questi 18 mesi di governo, perché il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza assegna al capitale umano, alla formazione, all'istruzione, all'università, alla ricerca, un ruolo eh, fondamentale. Questo pezzo dell'agenda Draghi io credo che debba diventare sempre di più un pezzo dell'agenda Italia, perché cos'è l'agenda Draghi se non fare quello che serve al Paese senza badare a chi giova politicamente, ma pensando invece che all'oggi, alle, alle future generazioni. Ecco, io credo che questo approccio debba essere continuativo eh, nel tempo. Eh, credo che sia fondamentale anche per il settore eh, dell'agricoltura, che deve affrontare investimenti necessari per le nuove tecnologie, che deve affrontare l'ammodernamento eh, del parco macchine e che è fondamentale anche per lo sviluppo eh, dell'agricoltura 4.0. Su questo eh, nella ricerca ci sono alcuni eh, riferimenti al sostegno che si deve dare a questo comparto per quanto riguarda il caro energia, il caro delle materie prime, l'aumento del costo eh, dei fertilizzanti e quindi il credito d'imposta che, che è fondamentale per sostenere questo comparto, ma ancora una volta io credo che gli ITS sviluppati con la logica di distretto, con una sensibilità territoriale che non necessariamente è un fatto negativo, è chiaro che poi ci sono territori, per rispondere alla domanda del Direttore, che hanno... Ehm, 
capacità di, di, di incidere differenti, come dire, una, un, un coraggio nell'assumere le riforme, nell'attuarle, che non è lo stesso eh, in tutte le regioni. Però io credo che oggi abbiamo tre cose per concludere che non devono lasciarci tregua e non devono essere abbandonate nemmeno in questo periodo di cambio eh, di governo e di campagna elettorale. La prima sono i decreti attuativi, sono, sono 20, sicuramente il Ministro Bianchi ha fatto un grandissimo lavoro, ma le riforme possono essere valutate quando i decreti attuativi sono completati. L'abitudine di questo Paese è di approvare in Parlamento le riforme e pensare che sia un lavoro finito. Senza i decreti attuativi bocciamo le riforme, senza che le riforme siano entrate in vigore ed è una contraddizione italiana dalla quale ci dobbiamo eh, allontanare. Il miliardo e mezzo sono risorse importanti, non c'è l'alibi dell'assenza dell di risorse, le risorse ci sono, proviamo a destinarle anche ai territori, penso al mezzogiorno, dove gli ITS sono meno eh, sviluppati. Il confronto con le regioni. Lo abbiamo fatto con il Ministro Bianchi in questi 18 mesi, c'è una grande sensibilità, c'è la consapevolezza che quando lo Stato fa lo Stato e dà le direzioni anche le regioni sono pronte a fare la loro parte, allora io credo che su questi punti, compreso il potenziamento delle STEM, se diventano parte dell'agenda nazionale noi abbiamo la possibilità di raddoppiare, come ci chiede l'Europa, come ci chiede il PNRR, gli iscritti agli ITS, facendo un un favore e facendo l'interesse dei giovani, delle famiglie e anche delle imprese.